প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালাম আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো তো আমি এখন তোমাদের বইয়ের দশ নম্বর অঙ্কের সমাধান করে দেখাবো তো চলো শুরু করা যাক সাগরের তীরে একটি টাওয়ারের উপর থেকে একজন লোক সাগর পর্যবেক্ষণের সময় দেখল যে একটি জাহাজ বন্দরের দিকে আসছে তখন জাহাজটির অবনীতি কোন ছিল থার্টি ডিগ্রি কিছুক্ষণ পরে লোকটি দেখল জাহাজটির অবনীতি কোন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি যদি টাওয়ারের উচ্চতা পঞ্চাশ মিটার হয় তবে এই সময়ে জাহাজটি কত দূরত্ব অতিক্রম করেছে অঙ্কটা যদিও একটু বড় কিন্তু সহজ আছে আমরা বুঝলে খুব সহজেই করতে পারবো তো প্রথমে কি বলতেছে একটা সাগরের তীরে একটা টাওয়ারের থেকে একটা লোক পর্যবেক্ষণ করতেছে আমরা একটা টাওয়ারকে কল্পনা করি ধরে নিই আমরা একটা একটা টাওয়ার এই টাওয়ারের এখান থেকে একটা লোক পর্যবেক্ষণ করতেছে আমরা একটা মানুষ আঁকার চেষ্টা করি তো ধরে নিলাম একটা মানুষ এখান থেকে এই এলাকাটা পুরোটা আসছে সাগর এটা আসছে সাগর তো একজন এই ব্যক্তি দেখতেছে একটা জাহাজ আসতেছে তার এই দৃষ্টি থেকে জাহাজটি আসছে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আসে তো এই পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে ভূমির সমান্তরালে আমরা একটা রেখা কল্পনা করি এবং ড্রয় করি রেখাটা সরি একটু উপর হয়ে গেছে আমরা রেখাটা একে এই বরাবর রাখতে পারি আচ্ছা এখন কি দেখলাম প্রথমে বলতেছে সে জাহাজটি এইখান থেকে এই যে এইখানে বন্দরে আসবে এইখান থেকে সে আস্তে আস্তে এদিকে যাচ্ছে তো প্রথমে সে দেখলো যে জাহাজটি তার থেকে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আসে আমরা একটা থার্টি ডিগ্রি একটা কোন আঁকে বলি আচ্ছা ধরে নিলাম আমরা এটা থার্টি ডিগ্রি এখন কি করতেছে জাহাজ তো এখানে আছে হ্যাঁ জাহাজটা আছে কোথায় এখানে তারপর একটা জাহাজ এখন কিছুক্ষণ পরে জাহাজটা আসতেছে প্রথমে দেখলো সে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এখানে আসে কিছুক্ষণ পরে সে কি দেখছে এই যে জাহাজের অবনীতি কম ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তার মানে কিছুক্ষণ পরে কি জাহাজটা আরও নিকটে চলে আসছে কিছুক্ষণ পরে জাহাজটা আসলো ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা আমরা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেখলাম আচ্ছা এখন এই টাওয়ারের উচ্চতা এখন আমরা এটা সমান্তর হলে এটা সমকালীন ত্রিভুজ অঙ্কন করে ফেলি ওকে আমরা একটা সমকালীন ত্রিভুজ আমি আচ্ছা আমরা যদি এটাকে এ ধরি এটাকে বি ধরলাম এটাকে সি ধরি এটাকে ডি ধরলাম আর এটা আছে সি প্রাইম বা সি দেশ তো প্রথমে কি বলতেছে প্রথমে হচ্ছে পর্যবেক্ষক আচ্ছা আর একটা জিনিস এখানে হচ্ছে অবনীতি কোণ কেন আমরা অবনীতি কোণ বললাম পূর্বে তো আমরা সবগুলো উন্নতি কোণ বলছিলাম অবনীতি কোণ আর উন্নতি কোণ মনে রাখার কৌশলটি খুব সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যখন কোনো ব্যক্তি ভূমিতে দাঁড়িয়ে বা নিচু স্থানে দাঁড়িয়ে কোনো উঁচু স্থান পর্যবেক্ষণ করে এবং তার সাপেক্ষে যে কোণগুলো হয় মানে নিচ থেকে উপরে যে কোণগুলো হবে সেটা হচ্ছে উন্নতি কোণ আর অপোজিট অর্থাৎ উঁচু থেকে নিচে কোনো কিছু যদি পর্যবেক্ষণ করা হয় কোনো বস্তু বা কোনো জাহাজ যে কোনো কিছু হতে পারে সেটা হবে অবনীতি কোণ সহজেই সাপোজ একটা উদাহরণ দিই আমি যদি কোনো ব্যক্তি নিচু থেকে একটা সাদের দূরত্ব মাপতে চাই তো তার জায়গা থেকে যদি সাপ বরাবর তা তাকাই তাহলে তার সাপেক্ষে যে কোণটা পাবো আমরা সেটা হচ্ছে উন্নতি কোণ সে মেয়েতে আমরা যদি ছাদে দাঁড়িয়ে কোনো একটা মই সাদ থেকে নিচেই লাগাই এবং সেটা যদি ওই দূরত্বটা তখন কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে সেটা বুঝতে চাই সাদ থেকে নিচে নিচ বরাবর তখন সেটা হবে অবনীতি কোণ তো আমরা এখানে সেম হয়েছে টাওয়ার থেকে যেহেতু সাগরটা দেখতেছি তো তার অবস্থান থেকে এটা অবশ্যই নিচের দিকে এই জন্য আমরা এটাকে অবনীতি কোণ বললাম ঠিক আছে তো প্রশ্ন অনুযায়ী আমরা কি পাচ্ছি ধরি কি দেওয়া আছে প্রথমে টাওয়ারের উচ্চতা ধরি টাওয়ারের উচ্চতা এ বি ইকাল টু ফিফটি মিটার মিটার আচ্ছা এই যে টাওয়ারের উচ্চতা হচ্ছে ফিফটি মিটার এখন কি বলতেছে জাহাজটি জাহাজটি সি প্রাইম বি সি ইকাল টু থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি এবং 
কিছুক্ষণ পর কিছুক্ষণ পর সি কোন সি বি ডি ইকাল টু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অবনতি কোন জাহাজটির অবনতি কোন হয় তো আমরা কি করলাম প্রথমে আসে এই ব্যক্তি সাপেক্ষে একটা ভূমি সমান্তরাল রেখায় অঙ্কন করে যে কোনটা পেলাম আমরা সি প্রাইম বি সি ইকাল টু থার্টি ডিগ্রি সেম হয়েতে কিছুক্ষণ পর যখন সে মুখ করে বন্দরের দিকে আসতেছে তো তখন আমরা আবার কি করলাম সি প্রাইম বি ডি ইকাল টু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি যেখানে যেখানে জাহাজটির জাহাজটির অতিকান্ত দূরত্ব কী হবে সিডি এই যে প্রথমে জাহাজটা এখান ছিল পরে কিছুক্ষণ পরে সমুখ করে এখানে আসছে তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি কত ডিগ্রি এটা পাচ্ছি আমরা থার্টি ডিগ্রি আর এটা পাচ্ছি ফোর্টি ডিগ্রি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সেম হয়তো কিছুক্ষণ পরে যদি আসে সিক্সটি ডিগ্রি একটা টাইমে যখন সে বন্ধের দিকে আসবে তখন নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাবে তো এখন আমরা কি পেলাম একটা টার উচ্চতা পেয়েছি এবং ভূমি ভূমির যে মেজারমেন্টগুলো সেগুলো পেয়ে গেছে তো এখন আমরা অতি বুঝের কোনো কাজ এখানে নাই তো আমরা কি করব ভূমি আর লম্বার সাথে সম্পর্ক যেটা সেই অনুপাতটা দেবো আমরা জানি ভূমি আর লম্বার সাথে সম্পর্ক আছে টেন তো ত্রিভুজ ত্রিভুজ কী করবো এ এ বি ডি এর ক্ষেত্রে কী পাচ্ছি ত্রিভুজ এ বি ডি এর ক্ষেত্রে ত্রিভুজ এ বিডি এর ক্ষেত্রে টেন কত ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইকাল টু লম্ব বাই ভূমি তো এ বিডি এর ক্ষেত্রে লম্ব হচ্ছে এ বি আর ভূমি হচ্ছে আমাদের এ ডি এখানে কি হচ্ছে এখানে আমরা লিখতে পারি সি প্রাইম বি ডি ইকাল টু এ বি ডি এটা সমান না এই যে এটা এটা সমান ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং ত্রিভুজ এ বি ডি ইকাল টু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন লিখতে হবে কোন কোন দিয়ে দিই ওকে এটা আমরা ব্যাপারটা লিখে দিলাম তাহলে আমরা কী পাচ্ছি আমরা জানি কি টেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ইকাল টু এ বি মান কত আছে ফিফটি আর ইডি মান দেয়া নেই তো বা আমরা এ ডি সমান সমান ফিফটি পেয়ে গেলাম অতএব এখন লিখি এ ডি ইকাল টু ফিফটি মিটার আচ্ছা এখন আবার 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 আমরা কি পাচ্ছি ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রে এ বি এ বি সি এর ক্ষেত্রে কত ডিগ্রি পাচ্ছি থার্টি ডিগ্রি এ বি সি সেম হইতে সি প্রাইম বি সি তো ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্রে পাই কি পাচ্ছি টেন থার্টি ডিগ্রি ইকাল টু লম্ব এ বি বাই এ সি এখানে আমাদের টোটালটা হচ্ছে এ সি টোটাল এ সি এখানে আমরা কী লিখতে পারি এটা মিছে দিই কোন সি প্রাইম বি সি ইকাল টু কোন বি সি এ সি প্রাইম সি প্রাইম বি সি ইকাল টু বি সি এ ইকুয়াল তো আমরা টেন থার্টি ডিগ্রি মানে কী জানি টেন থার্টি ডিগ্রি ইকাল টু ওয়ান বাই রোড থ্রি আমরা এপ্রুভের ক্লাসে মান বের করাগুলো শিখেছিলাম তো আমরা এখন এখান থেকে এ বি মান কত দেওয়া হচ্ছে আমাদের ফিফটি এ বি হচ্ছে ফিফটি আর এ সি এখানে আমরা এ সি ইকাল টু কী লিখতে পারি এ ডি প্লাস সি ডি ঠিক আছে তাহলে আমরা কী লিখতে পারি এ সি ইকাল টু এ ডি 
plus cd अच्छा तो इधर नंबर की बच्ची ad plus cd तो इधर हम लोग दारा रिगुन कोडी चेक तो की पावो ad plus cd equal to fifty root over three अच्छा ये पर हमी की करवो एक है लिखी बा हमरा ये दी रखा मान पेस लाम fifty हमरा fifty तो बहाय दी fifty plus cd equal to fifty root over three clear okay बाके इंग्लिश दी थी implies that बोले तो implies that लिख लाम लिखे cd मान बिल्कुल बाम रहा cd equal to क्या होते पंचाश root over three minus fifty साइड सेंस कर लाम प्लस तकले माइनस है माइनस तकले प्लस है जावे चिन्नो पढ़ बताना चाहिए बा सीडी इक्वल टू अमरा कैलकुलेटर इस करे एक बार नेटर समाधान करते बाद बो तो हमारे पास में फिफ्टी रूट अबार सीडी माइनस फिफ्टी इक्वल टू कतबा बो थर्टी सिक्स दशमिक सिक जीरो हाँ अतः ये cd इक्वल टू सिक्स जीरो पर आर वासे टू फाइव टू फाइव फोर जीरो थ्री दरगाह नहीं हमारा दूसरा फंक्शन देखो थ्री सिक्स पॉइंट सिक्स जीरो ये टा मीटर प्राय ठीक है सर ओके तो हम लोग अपन हमको टा कुछ और जाइए कोल्लम तब आप बोली मनु कल टार ऊपर थे क्या कौन एक टा व्यक्ति दिखते थे एक जहाज एक ने आस्� जहाँ से 30 डिग्री एंगल अब लेते कोर 30 डिग्री अच्छा देखो 30 डिग्री तो हमरा ये तारे दिश्टी बड़ा वाला एक टा भूमि शोभन तरोले एक टा देखा सी प्राइम आंकुन कर लाम ये परे 30 डिग्री एंगले हमरा एक हम तो क्या कलाम आकर परे किसी कोन परे जोकोन सी डी दो तो तीकोन परे आसे तोकोन तारा � अब तो हम इसे जोकन चली बिंदु तासे 45 डिग्री है, सी बिंदु तासे 30 डिग्री है। तो हमरा सेम वाले की पच्ची ऐ जे। एक अने हमरा C प्राइम B C कल तू B कौन B C है शॉन शॉन। मन इक्वल। आर एक अने अच्छे। S C कल तू S C कल तू कोता पहला। S C कल तू A D प्लस D C बस C D आखिर कोता। तो हमरा S C बाकी एक अने मानता। ये बा� दशमिक सिक्स जीरो मीटर तो आशा करी तुम्हारा अंकट बुझते पे तो तोर अंक जो भलो लागे तो तुम्हारा चैनल सबसक्राइब कर बेल आइक क्लिक कर रखे तो हमें तुम्हारा परवर्ती भिडियो खूब सहजे तुम्हारे निकट पोचे जा भलो देखो तुम्हारा आल्ला हाफिज